ബി ടെക് സിവിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ ബി എൻ എം എൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് എം ടെക് എൻ എം എൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആഡ് ഓൺ വെയ്റ്റേജ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്കിതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ സിലബസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിലബസ് തന്നെയായിരിക്കും സിലബസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് ഉണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾസ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മുഴുവനും പത്ത് മാർക്ക് രണ്ടാമത്തത് പതിനഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ പതിനഞ്ച് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കുമാണ് ഇതിൽ ഈ പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഹയസ്റ്റ് വെയ്റ്റേജ് കിടക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻ ഡെപ്ത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ട് സോ മാത്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സിമ്പിളാണ് ബി ടെക്കിന് ബി ടെക്കിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയർ മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ക ഓൾറെഡി ഗേറ്റിനൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും മെട്രസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മെട്രസസിലെ റാങ്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിച്ച പോലെ വലിയ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഗേറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് വരുന്നുണ്ട് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫുറിയ സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകപ്പാട് ഫുറിയ സീരീസ് മാത്രമായിരിക്കും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയാനുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ സിമ്പിളാണ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഒക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ആണ് മെക്കാനിക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് സിവിലിയാരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് അത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കഴിഞ്ഞവരും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബേസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ല സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോർഷനും പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സിവിലിൻ്റെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് ടോർഷൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധാരണ മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സ് ഫുള്ള് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസും വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നെ മൂവിംഗ് ലോഡ് ഐ എൽ ഡി ആർ എസ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് കാനീസ് മെത്തേഡ് ഇത് ശരിക്കും പക്ക എ ഇ സിലബസ് തന്നെയാണ് ആഡ് ഓൺ വന്നിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സിവിലിൻ്റെ എ ഇ സിലബസ് തന്നെയാണ് സിവിലുകാർക്ക് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ കെമിക്കലുകാർ മെക്കാനിക്സ് തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പി സി ബി ഐ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ബാച്ചിൽ നമ്മൾ മാരത്തോൺ സെഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ പേപ്പേഴ്സിൽ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ബാച്ചസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ആർ സി സി ആണ് ആർ സി സിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ ബീം വരും കോളം വരും സ്ലാബ് വരും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബീമാണ് കൂടുതൽ ആ അല്ല നമുക്ക് ബീംസ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോളവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാബും റീറ്റേനിങ് വോളും ഒന്നുമില്ല ഈ എക്സാമിനെ പോലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബീംസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് കെമിക്കലുകാർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ സ്റ്റീൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റീലിനകത്ത് നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് വരും ബോൾട്ട് വെൽട്ട് റിവറ്റ് ഇത് ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൾ ബിൽഡപ്പ് കോളംസ് വരും ടെൻഷൻ മെമ്പർ കമ്പ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പൊതുവെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും
ക്ലാസ്സസ് കണ്ട് നോക്കുക ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ലെവലിൽ ബേസിക് ലെവൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് കെമിക്കലുകാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അർബൻ പ്ലാനിങ്ങും എളുപ്പമാണ് തിയറി ആണ് അതും കെമിക്കലുകാർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് മൂന്ന് മൊഡ്യൂളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കെമിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാർക്കും ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കോഡ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഡ് ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഇതെല്ലാം കെമിക്കലുകാരും സിവിലുകാരും പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് തിയറി ടോപ്പിക്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊറോ ലൈക്ക് ജി കെ പോലെയാണ് കാര്യം ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഐ ഐ എസ് ഒ വൺ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ തിയറിയാണ് എല്ലാവർക്കും വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റും ഒക്കെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകാർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇറ്റ്സ് റിന്യൂബിൾ സോഴ്സസ് നോൺ റിന്യൂബിൾ സോഴ്സസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതും തിയറി തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഇത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ സിവിലുകാർ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് മേ ബി ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അപ്പം കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ ജോസ് സാർ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുൾ പക്ക കെമിക്കലാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഡിസ്കഷനും അതിൽ ഏതൊക്കെ സിവിലുകാർക്ക് അപ്രോച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ജോസ് സാറ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെമിക്കലുകാർ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിവിലുകാർക്ക് മെക്ക വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്നത് പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സി ആർ ഇതെല്ലാം വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയ്ക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സിവിലുകാർ ഇവിടെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയ് ഓൾസോ അപ്പം കെമിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വേണമെന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ദെൻ പ്രോസസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇതും നമുക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വെയ്റ്റേജ് അപ്പം സിവിലിന് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കെമിക്കലുകാർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ വെല്ലാൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മെക്കാനിക്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് അതൊക്കെ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം വേഗം പഠിച്ചെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എ ചാൻസസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എ അത്യാവശ്യം നല്ല വേക്കൻസീസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് സോ നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് സിവിൽ കഴിഞ്ഞവർക്കും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഉള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് സോ അപ്ലൈ